ఏం జరిగిందో వాస్తవానికి నాకు తెలియదు పత్రికల్లో ఆరోపణలు ప్రచారోపణలు చూస్తున్నాను మీలాగానే కాబట్టి దానిలోంచి నేను వ్యాఖ్యానం చేయలేను ఆరోపణ మీద తల్లొచ్చడం మంచిది కదా వాస్తవాలు తెలియకుండా కానీ ఒక ఆరోపణ ఏమొస్తుందంటే ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ అధికారాన్ని ఉపయోగించి ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు చేసుకుంటున్నారు రాజకీయంగా వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండటం కోసం అని చెప్పాను ఆర్పీ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై దానిలో ఓటర్ల జాబితాలో నమోదు కానీ తొలగించడం కానీ వివరాలని ఉన్నాయన్నమాట సెక్షన్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇలాగ అనమాట ఆర్డీఓ లేకపోతే నగర ప్రాంతాల్లో అయినట్టయితే డిప్యూటీ కమిషనర్లు వీళ్ళు ఈ ఎలక్ట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారంటే ఓటర్ల జాబితా నమోదు లేకపోతే ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు తీసేయడం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది వాళ్ళు ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలకు లోబడి పూర్తిగా స్వతంత్రంగా పనిచేయాలి అందుకని మన ఎన్నికల మీద నమ్మకం ఎందుకు ఉంది మనకంటే ఇంత అవినీతి ఇంత పక్షపాతం ఉన్న దేశంలో కూడా ఎన్నికల మీద మొత్తం మీద నమ్మకం ఉంది ఎందుకని ఎన్నికల సంఘం పర్యవేక్షణ గట్టిగానే ఉంటుందనే విశ్వాసం మనకుంది కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు విషయాలు మనం గమనంలో తీసుకోవాలి మొట్టమొదటిది ఓటర్ల జాబితా ఏది ఖరారైంది చట్ట ప్రకారం అని చెప్పంటే అది ఇంటర్నెట్లో ఉన్నది కాదు అది కేవలం మనకి మన సూచన కోసం తప్ప దానికి అధికారికంగా చట్టబద్ధంగా దానికి ఏమీ పాత్ర లేదు హార్డ్ కాపీ ఆ ప్రింటెడ్ కాపీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రల్ రోల్స్ అది మాత్రమే అధికారికమైనది రెండోది పట్టణ ప్రాంతాల్లో దేశమంతా కూడా మీరు గతంలో హైదరాబాద్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు చూశారు తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నగరంలో బోల్డ్ ఆరోపణలు వచ్చినాయి అట్లాగే బొంబాయిలో చెన్నైలో మరి బెంగళూరులో ఇతర నగరాల్లో ప్రతిసారి ఎన్నికలప్పుడు గత ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఈ ఆరోపణలు రావటం ఎన్నికల సంఘం తప్పకుండా ఈసారి సరి చేస్తామని చెప్పంటాం మళ్ళీ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ అదే అలవాటుగా రావటం ఇదంతా కూడా అనవైతే అయిపోయింది లోక్సత్తా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై తొమ్మిది నుంచి గ్రామ ప్రాంతాల్లో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితాలని చాలా సమగ్రంగా సర్వేలు చేస్తూ వచ్చింది కొన్ని నియోజకవర్గాలను పూర్తిగా సర్వే చేసాం ప్రతి పోలింగ్ బూత్ కొన్ని చోట్లేమో అంతా సర్వే చేయలేం కాబట్టి కొన్ని పోలింగ్ బూత్లను మాత్రం శాంపుల్ సర్వేలుగా చేశాం అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేశాం కర్ణాటకలో అలాగే తమిళనాడులో మహారాష్ట్రలో బెంగాల్లో ఒరిస్సాల రాష్ట్రాల్లో కూడా చేశాం మాకేం తెలిసిందంటే గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఆనాడు దాదాపు పది పన్నెండు శాతం ఓటర్ల జాబితాలు తప్పులున్నాయి తప్పులంటే అర్హత ఉన్న పోయటర్లు ఓటర్ల పేరు చోటు చేసుకోకపోవటం కావచ్చు లేకపోతే మరణించిన వారు కానీ ఆ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ పేర్లు ఇంకా దానిలో ఉండటం కావచ్చు ఈ మొత్తం కలిపి తప్పులు అనమాట పట్టణ ప్రాంతాల్లో నలభై నాలుగు నలభై ఐదు శాతం దాకా తప్పులున్నాయి దాని మీద చాలా పెద్ద ఒత్తిడి ఎన్నికల సంఘం మీద తీసుకొచ్చాం ఎన్నో సందర్భాలు ఎన్నికల సంఘాలతో నేనే కూర్చున్నాను స్వయంగా ఎంతో ప్రయత్నం చేశాం దానివల్ల రెండు మూడు ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఒకటి అంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళ దశకంలో ఈ ఓటర్ల గుర్తింపు కార్డు ఉంది ఫోటో గుర్తింపు కార్డు అది చాలా కొద్ది మందికి అందుబాటులో ఉండేది లోక్సత్తా చేసిన ప్రయత్నం వల్ల ఇప్పుడు దాదాపు అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది రెండోది గట్టిగా మనం చేసిన పోరాటం వల్ల పోస్ట్ ఆఫీసు నోడల్ ఏజెన్సీగా చేసి కనీసం కొన్ని చోట్లైనా కూడా పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎన్నికలకు ముందు అయినా చేయండి శాశ్వతంగా చేయమని కోరాం మనం కానీ ఎన్నికలకు ముందు కొన్ని చోట్ల కొన్ని సందర్భాల్లో పోస్ట్ ఆఫీస్ నోడల్ ఏజెన్సీగా చేశారు అలాగే బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్ అని చెప్పని ఒక ఒక ఉద్యోగిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని ఎన్నికల సంఘం అజమాయిషీలో ఈ ఓటర్ల జాబితా చూడడం కోసం అని పెట్టారు వీటి వల్ల కొంతమేరకు బాగుపడింది నలభై నాలుగు శాతం తప్పులు ఉన్నటువంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లో పన్నెండు శాతానికి తగ్గింది మొన్న హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా ఈ ఆరోపణలు వచ్చాక కొన్ని ప్రాంతాల్లో సర్వే చేస్తే లోక్సత్తా సర్వే చేసింది పది పన్నెండు శాతం తప్పులు ఇంకా కనిపిస్తున్నాయి గణనీయంగా తగ్గినా కూడా ఇంకా తప్పులు ఉన్నాయి అలాగే గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఈ పది పన్నెండు శాతం తప్పులు ఉన్నాయి ఐదు శాతాన్ని తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి మనం ఈ ఓటర్ల జాబితాలో తప్పులు తడకలు లేకుండా చూసుకోవాలని చెప్పంటే దీర్ఘకాలికంగా ఒక ప్రణాళిక కావాలి ఇప్పటికైనా సరే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఫిర్యాదులు వచ్చినాయి లోక్సత్తా కనుక స్థానిక ప్రజలు సహకరించేటైతే అక్కడ ప్రామాణికమైన సర్వేని కళాశాల యూత్ కానీ మిగతా వాళ్ళని కానీ వాళ్ళకి శిక్షణ ఇచ్చి కొన్ని చోట్ల కొన్ని పోలింగ్ బూత్తుల్లో సర్వే చేయించితే మనకి నిజం నిగ్గు తేలుతుంది కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నామినేషన్ల పర్వం ముగిసేదాకా ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు చేర్పులు చేయవచ్చు కాబట్టి పొరపాట్లను జరిగినని భావించినట్టయితే అక్కడ స్థానికంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు కానీ పూనుకుని ఆ అప్లికేషన్లు ఆ ఫామ్ సిక్స్ ఫామ్ సెవెన్ ఫామ్ ఎయిట్ ఉంటాయి ఫామ్ సిక్స్ అంటే పేర్లు కొత్తగా చేర్చడం కోసం అని చెప్పని ఆ అప్లికేషన్లు ఉపయోగించుకుని దాన్ని దరఖాస్తు ఫైల్ చేస్తే నామినేషన్ల పర్వం ముగిసేదాకా ఓటర్ల
నామినేషన్ ల పర్వం ముగిసే లోపల అంటే దానికి కనీసం వారం పది రోజుల ముందే మీరు అప్లికేషన్ పెట్టాలి లేకపోతే ఎందుకంటే వాళ్ళకు వారం రోజులు గడువు కావాలి వాళ్ళకు నోటీస్ ఇచ్చి ఒక ఎంక్వైరీ చేసి పేరు చేస్తారో దాన్ని నిర్ణయం చేయాలని చెప్పంటే అలాగే రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి సిఇఓ అంటాం చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ఎన్నికల సంఘం వారికి స్పష్టంగా వివరాలు పంపిస్తే వారు వెంటనే అవసరాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడైతే ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉందనుకుంటున్నారో అక్కడ ఎన్నికల జాబితాలు అవకతకలు తరించేందుకు ఏర్పాటు చేయొచ్చు మన ఎన్నికల ప్రక్రియలో నిజంగా తప్పులు జరుగుతుంది ఓటర్ల జాబితాలో కొన్ని తప్పులు ఉన్నా కూడా దానివల్ల కాదు లేకపోతే పోలింగ్ బూత్లు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ల వల్ల కాదు ఇవన్నీ కూడా నా దృష్టిలో చాలా మేరకు భయాలు అపోహలు నిజంగా మనకు ప్రమాదం జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే ఓట్లు కొనుగోలు లేకపోతే కుల మతం పేరు పెట్టి ప్రజల్లో చీలికలు తేవటం తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇస్తామనో ఇచ్చో మభిపెట్టడం ఇవి కేవలం ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఓటింగ్కి సంబంధించినవి కాదు మన రాజకీయ ప్రక్రియకి సంబంధించినవి దాన్ని మార్చుకోకపోతే ఏ పార్టీ వచ్చినా కూడా పెద్ద తేడా ఉండదు నిజానికి మనం ఎన్నో సందర్భాల్లో చూస్తున్నాం ఆ స్థానికంగా కొంచెం ప్రాబల్యం ఉన్నటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఈ పార్టీ ఏలో చేరితే వెంటనే పార్టీ ఏలో ఉన్న మరో బలమైన నాయకుడు పార్టీ బిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే వ్యక్తుల ప్రాబల్యం కోసం సీట్ ఎవరికి వస్తుంది ఆధిపత్యం ఎవరికి పదవి వరకైనా గొడవ కానీ అసలు ప్రజల భవిష్యత్ ఏమిటి ఎజెండా ఏమిటి మనం ఏ కార్యక్రమాన్ని మనం సాధిస్తాం ఎన్నికలు నెగ్గినా లేకపోతే అధికారాన్ని కాపాడుకున్నా అనేది చర్చలకు రావడంలా ఇదంతా కూడా కొందరు డబ్బున్న వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీ అని అండ పెట్టుకుని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తావా పెత్తనం ఎవరిదా అని చెప్పాను తప్ప అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎన్నికల తర్వాత మన భవిష్యత్ ఎట్లా బాగుపడుతుంది ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీ విధానం మధ్య తేడా ఏమిటన్న విషయమే చర్చ జరగడం లేదు కాబట్టి నేను అన్ని వర్గాలను కోరేది చర్చని ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు అని కాకుండా ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మనకేం జరుగుతుంది అన్న దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి మనం వీళ్ళందరికీ కూడా బలి పశువులు అయిపోయి ఈ పార్టీల తరఫున మనం తగాదాలు పడే కులం పేరుతోనో వర్గం పేరుతోనో లేకపోతే ప్రాంతం పేరుతోనో మన తగాదాలు పడడం కాకుండా ఎన్నికలు మన కోసం పోటీ చేసే వాళ్ళ కోసం కాదని గుర్తించి ఎన్నికల్లో నిజమైన ఏజెండా మనకు తాత్కాలిక తాయిలాలు ఇవ్వటం కాకుండా కులం పేరుతో విభజించడం కాకుండా మరి ఈ ఎన్నికల్లో డబ్బు ప్రవాహం కాకుండా మనందరికీ తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేకుండా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి పదిహేను ఇరవై ముప్పై కోట్ల రూపాయల దాకా ఖర్చు పెట్టడానికి ఒక్కొక్క అభ్యర్థి సిద్ధపడుతున్నారని చెప్పని అలాంటి వాళ్ళకే సీట్లు ఇస్తున్నారని చెప్పని అలాంటి పరిపాలన వల్ల రేపు పొద్దున మంచి జరిగే అవకాశం అనేది ఎవరు వచ్చినా కూడా అంచేత ఈ గొడవల్లో కాకుండా ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన కోసం పూనుకుందాం మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ప్రజలు సహకరించినట్టయితే కొన్ని చోట్ల నా కొన్ని పోలింగ్ బూత్లు సర్వే చేద్దాం ఎంత మేరకు పొరపాట్లు ఉన్నాయో సవరించడం కోసం మార్గాన్ని ప్రజలకు చూపెడదాం అన్నిటినీ మించి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఎవరు గెలుస్తారన్న దాంతో కాకుండా ఏం జరుగుతుంది యువతకు ఉపాధి కావచ్చు వ్యవసాయంలో సంక్షోభాన్ని తొలగించడం కావచ్చు అవినీతిని అంతం చేయడం కావచ్చు అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించడం కావచ్చు చట్టబద్ధాల పాలన ప్రవేశపెట్టడం కావచ్చు రాజకీయ జోక్యం లేకుండా ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో లంచం లేకుండా పనిజరిగే ఏర్పాట్లు కావచ్చు వీటన్నిటి మీద దృష్టి పెట్టకుండా మనం తన్నుకులు ఆడుకుంటుంటే యథాస్థితి కొనసాగుతుంటుంది కేవలం అధికారం కోసం కొంతమంది మధ్య పోరాటం మాత్రమే జరుగుతుంది ఎన్నికల రూపంలో పార్టీకి లేదు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు అంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వ అధికారులే భారతదేశంలో ఎన్నికల సంఘానికి ప్రత్యేక యంత్రాంగం ఏం లేదు జిల్లా కలెక్టర్ ఆధిపత్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆ జిల్లాకి ఎన్నికల అధికారి డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీస్ అంటారు అలాగే ఆర్డీఓ ఓటర్ల జాబితా వరకు ఆయన ఎలక్ట్రల్ రిజిస్ట్రేషన్ అధికారి ఆయన పర్యవేక్షణలో ఎంఆర్ఓ పనిచేస్తాడు నగరాల్లో అయితే మున్సిపల్ కమిషనర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అదే పనిచేస్తారు కాబట్టి ఎన్నికల నిర్వహణ వరకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అయినప్పటికీ కూడా పూర్తిగా స్వతంత్రంగా పనిచేయాలి పని చేస్తుంది మొత్తం మీద భారతదేశంలో అలా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మన ఎన్నికల సంఘం మీద అంత నమ్మకం ఉంది మన దేశంలో సుప్రీంకోర్టు తర్వాత ప్రజలకు బాగా నమ్మకం అన్న స్వతంత్ర సంస్థ ఏమన్నా ఉంటే ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల సంఘం కొన్ని పొరపాట్లు చేసి ఉండొచ్చు కానీ మొత్తం మీద నిజాయితీగా నిష్పాక్షంగా జరుగుతుంది విశ్వాసం ఉన్నది ఆ విశ్వాసాన్ని మనం నమ్మాలి అంతేగాని ఎన్నికల్లో ఓడిపోగానే ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లు తప్పు జరిగిందని చెప్పి నువ్వు కొందరు ఓ పెద్ద దుమ్మారం పత్రికల్లో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కానీ ఇంటర్ సోషల్ మీడియాలో కానీ పెద్ద ప్రచారం లేకపోతే ఇట్లాంటివి ఖచ్చితంగా ఓటర్ల జాబితాలు పట్టణ ప్రాంతాల అవకతాలు జరుగుతున్నాయి అది అందరికంటే దేశంలో ఎక్కువగా గత ఇరవై నుంచి బయటపడుతుంది నేనే కానీ అది ప్రక్రియలో ఉన్న సమస్యల వల్ల కాబట్టి మనం అయ్యో
ప్రజాస్వామ్యం అనేది నమ్మకాన్ని తొలగించడం మంచి పద్ధతి కాదు ప్రజాస్వామ్యం లేని లోపాలున్నా కూడా ప్రజాస్వామ్య పరిష్కారం ఇంకా వేరే మార్గం లేదు మనకి చట్టబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రశాంతంగా అధికారం మారే పరిస్థితి లేకపోయినట్టయితే ఇది రోడ్ల మీద అమీతూమి తెలుసుకున్న పరిస్థితి వస్తే ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం ఉంది దీన్ని ఎలా బాగు చేసుకోవాలి మరింతగా దీనిలో లోపాలు తగ్గ తొలగించుకోవాలి అనుకోవాలి కానీ నేను ఈ దేశంలో పార్టీలని ప్రజాస్వామ్యం లోపాలని తీవ్రంగా నిరసించిన వాడిని ఎండగట్టిన వాడిని నేను కానీ ఈనాడు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను దెబ్బ దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేయాలి ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏపీ ప్రభుత్వం మీద కేసులు పెడుతుంటే ఏపీ ప్రభుత్వం కూడా మా పోలీసులను ఇక్కడ పంపిస్తాం ఇక్కడ కూడా కేసులు పెడతాం అంటే ఒక విధమైన ప్రజల్లో గందరగోళ వాతావరణం రెండు ప్రాంతాలు ఒకటి గందరగోళము రెండోది ఇంకా ఈ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ వైరుధ్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేయటం ప్రజలు ఈ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలు సమసిపోయి చాలా సుహృద్భావంతో ఉన్నారు ప్రజల మధ్య చాలా శాంతి నెలకొన్నది గతంలో ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు కూడా అట్లా ఉన్నది మనం పార్టీలు ఎవరు గెలుస్తారని కాకుండా రెండు రాష్ట్రాల్లో పార్టీలు కానీ ప్రభుత్వాలు కానీ తెలుగు ప్రజల మధ్య సుహృద్భావం ఉండాలి మన ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు మనం కాపాడుకోవాలి తెలుగు ప్రజలంగా అలాగే దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల మధ్య సుహృద్భావం ఉండాలి అంతేకాని కులం పేరుతో మతం పేరుతో ప్రాంతం పేరుతో ఏదో రకంగా జనాన్ని చీరగొట్టేసేటువంటి రాజకీయం దేశ ప్రయోజనాలకి మంచిది కాదు ప్రజల ప్రయోజనాలకి మంచిది కాదు పుల్వామా ఘటన రాజకీయ రంగు పొలం కుంటుంది మోడీ ప్రధానంగా ఎన్నికలకు ముందు యుద్ధం నేషనాలిటీ అనే సెంటిమెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ అధికారంలోకి రావాలని విమర్శలు కూడా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి ఇందులో వాస్తవం ఉందంటారు ఇందాక చెప్పాను నేను మనకి ఎన్నికల్లో మూడు ఆయుధాలు ఉపయోగపడుతున్నాయి ఓట్ల కోసం డబ్బు ఎరవేయటం ఒక భేద దేశం కాబట్టి ఓటుకు వెయ్యి రెండు వేలు ఇస్తాం ఒక్కొక్కళ్ళం అని చెప్పంటే పాపం మరి ఓటు వల్ల పెద్దగా ఇంకే ప్రయోజనం కనిపించినప్పుడు డబ్బులు తీసుకుని ఓటు వేయడం అనేది మనం ఆశ్చర్యపోవక్కర్లే బాధాకరమైనా కూడా రెండు తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇవ్వటం అంటే విద్యని ఆరోగ్యాన్ని పెంచి ఉపాధిని పెంచి ఆదాయాన్ని పెంచే పద్ధతి కాకుండా జనం డబ్బుని ఏదో సొంత డబ్బులాగా ఉద్యోగుల జీతాలు ఇవ్వటము జనానికి డబ్బులు పనిచేయటము నాకు ఓటు వేయమని చెప్పని మిగతా అంతా వీలు పడి దోచుకోవటము ఇది రాజకీయం అయిపోయింది మూడు సమాజాన్ని కులాలుగా మతాలుగా ప్రాంతాలుగా విభజించడం చాలా తేలిక రిజర్వేషన్ల పేరుతో కులాలు విభజించవచ్చు చెచ్చి పెట్టవచ్చు లేకపోతే మతత్వం దేశం సహజంగా వివిధ కారణాలకు ఎంతో కొంత ఉంటుంది కాబట్టి మన మతం అనే అభావం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు లేకపోతే ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు కృష్ణాదేవి జిల్లాలో కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపయోగించుకోవచ్చు కర్ణాటక తమిళనాడు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం ఈ దేశంలో ఖచ్చితంగా మన దేశ ప్రజలను మనం కాపాడుకోవాలి పాకిస్తాన్ మన దేశంలో టెర్రరిజాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నమాట వాస్తవం ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఒకటి లేదు అక్కడ ప్రభుత్వంలో నాయకులు ఒక తీరు సైన్యం ఒక తీరు సైన్యంలో భాగమైన ఐఎస్ఐ అనే సంస్థ తీరు ఒకటి జిహాదీ సంస్థల పౌర సమాజంలో సంస్థలు వివిధ చారిత్రక కారణాల వల్ల వాళ్ళ తీరు వేరు ఈ మొత్తాన్ని కూడా శాసించే శక్తి ఇక్కడ ఎవరికి లేకుండా పోయింది ఈ నేపథ్యంలో గందరగోళం మన దేశంలో ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్లో ఉన్న శక్తుల ప్రభావం వల్ల టెర్రరిజం ఉన్నమాట వాస్తవం జమ్మూ కాశ్మీర్ సమస్యని మరి అవకాశంగా తీసుకుని మన దేశానికి ఎన్నో ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నమాట వాస్తవం అదే సమయంలో టెర్రరిజం వల్ల పాకిస్తాన్లో జనం ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతున్నారు కొన్నేళ్ల క్రితం రావల్పిండిలో అంటే సైనిక స్థావరం సైన సైనిక ప్రధాన కార్యాలయం అనేటువంటి నగరంలో ఒక స్కూల్లో కొన్ని వందల మంది పిల్లల్ని పట్టణ పెట్టుకున్నారు టెర్రరిస్టులు అంతా కూడా ముస్లిం పిల్లలు పాకిస్తాన్ ప్రజల పిల్లలు కొందరు అధికారుల పిల్లలు కాబట్టి ఈ టెర్రరిజానికి ఇండియా పాకిస్తాన్ తేడా లేదు హిందూ ముసల్మాన్ తేడా లేదు ఒక భయంకరమైన రూపం వచ్చింది దాన్ని పాకిస్తాన్ కూడా బలవుతున్నది అంచేత మన ప్రయోజనాలను మనం కాపాడుకోవాలి ఒక బలమైన సంకేతాన్ని ఇవ్వాలి ఈ దేశం సహిస్తూ ఊరుకోదని కానీ అదే సమయంలో భారతదేశానికి ఒక స్థాయి ఉన్నది మనం ఒక వికిలి దేశం కాదు మనం ఒక చిన్న దేశం కాదు ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప శక్తిగా ఒక చైనాకి ఒక అమెరికాకి దీటుగా ఎదగాలని మనం ఆశపడుతున్నాం మనకు ఆ రకమైనటువంటి హోదా ఉన్నది ఆ అర్హత ఉన్నది ఆర్థికంగా మనం పెంచుకోవాలి ప్రపంచంలో మన గౌరవాన్ని పొందాలి అది పొందాలంటే మన ప్రవర్తన చాలా హుందాగా ఉండాలి అవసరమైతే కాఠిన్యాన్ని చూపెట్టాలి అందుకనే మన వాళ్ళు బాలకోట్లో కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో కానీ బాంబులు వేస్తే ప్రపంచంలో ఎవరు మనం దాన్ని దాన్ని విమర్శించాల ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఓఏసీ ఇది కూడా నామమాత్రంగా లాంఛనప్రాయంగా మేము తిరస్కరిస్తున్నాం అన్నారు తప్పితే ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా దాన్ని తప్పట్లేదు ఎందుకంటే మన దేశంలో టెర్రరిజం రాకుండా ఇతర దేశాల్లో ఉన్న స్థావరాలను ధ్వంసం చేసే హక్కు మాకున్నది ప్రపంచం అన్ని దేశాలు కూడా అన్ని ఆయా దేశాలు గుర్తించారు అది పాటిస్తున్నారు దాన్ని ఎవరు కాదన్నారు మనకు గౌరవం ఉంది మనకు మద్దతు ఉంది
ఐరన్ ఫిస్ట్ అనే వెల్వెట్ గ్లౌ అంటాం మనకి ఉక్కు పిడికి పిడికిలు కావాలి కానీ దానికి చాలా మెత్తటి తొడుకు కావాలి ఆ పిడికిలు అవసరం పడవాలి కానీ ప్రతిక్షణం దాన్ని చూపెట్టడం అనేది విజ్ఞుల లక్షణం కాదు మనం మన స్థాయిని కాపాడుకోవాలి అలాగే పాకిస్తాన్ కూడా ఎల్లకాలం భారతదేశం మీద ఈ రకంగా కయాన్ని దిగి పూర్తిగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం ఒక దేశంగా లేకపోతే ఆర్థికంగా పెరిగి రెండు దేశాలు సఖ్యత్తా ఉండి ఈ హిందూ ముస్లిం అనే గొడవ లేకుండా చేసి టెర్రరిజం గొడవ లేకుండా చేసి రెండు బాగుపడతాం ఒక నిర్ణయం చేసుకోవాలి పాకిస్తాన్ ఇటీవల ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని మాటలు ఆలస్యంగానైనా గతంలో తప్పిదాలు చేసినా కూడా వాళ్ళ మాటల్లో కొంత ఈ పరిస్థితి మార్చాలన్న స్వరం వినిపిస్తోంది అది ఉంటే దాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి అలాగే నిన్న ఇవాళ పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినాయి జైషీ మహమ్మద్ నాయకుడి బంధువుల్ని అరెస్ట్ చేశారంటే కనీసం ఒక అడుగు ఇది సరిపోతుందని కాదు దాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి అంతేగాని మనం ఏ రకమైనటువంటి ఆశిస్తున్నామో ఆ పని జరిగినప్పుడు కూడా ప్రోత్సాహం చేయలేదు అనుకోండి మనం కఠినంగానే మాట్లాడుతూ ఉండి కొంచెం పెడస పెడసరం చూపెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు పక్క దేశాల నుంచి ప్రవర్తనలో మార్పు రాదు మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత ఉన్నది మిత్రులను ఇష్టం వచ్చిన నేను ఎంచుకోవచ్చు నాకు బాలకృష్ణ గారు నచ్చితే ఆయన నాకు మిత్రుడు అవుతాడు ఇంక వెంకయ్య గారు నచ్చితే ఆయన మిత్రుడు అవుతాడు జలీల్ నచ్చితే ఆయన నా మిత్రుడు అవుతాడు కానీ పొరుగు వల్ల మనం ఎంచుకోలేం నా పక్కింటి వాళ్ళు నాకు వాళ్ళ మొహం నచ్చినా నచ్చకున్నా వాళ్ళ మతం ఏదైనా భాష ఏదైనా వాళ్ళ కులం ఏదైనా ప్రాంతం ఏదైనా వాళ్ళతో కలిసి సహజీవనం చేయాలి పొరుగు దేశాన్ని అసలు మనం మార్చుకోలేము కనీసం పక్కింటి వాళ్ళు నచ్చకపోతే కొంతకాలం బాగా ఓపుకుంటే ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక దేశంలో ఎట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం మనం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా కాబట్టి మనకి ఇష్టమైనా లేకున్నా కూడా భారత్ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఉత్తరాదిన చైనా నేపాల్ ఇవన్నీ కూడా మన వాళ్ళతో కలిసి ఉండాల్సిందే మన ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూ లౌక్యంగా ఎలా సాధించుకోవాలి ఆ దౌత్యం ఇతర ప్రయోగించాలని కానీ ప్రతి దానికి కూడా కరకుదనాన్ని ప్రతి దానికి కూడా మేము మేము బలం చూపెడతాం అంత తెలుస్తాం బాంబులు వేస్తాం అన్న భాష వాడు అవసరం అయితే బాంబులు వేద్దాం కానీ భాష మాత్రం చాలా మృదువుగా కనిపించాలి అప్పుడే ప్రపంచం మన గౌరవిస్తుంది అప్పుడే భారతదేశం ఒక నిజంగా అగ్రరాజ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది